அன்பு மாணவ செல்வங்களுக்கு கலாபாரதியின் வாழ்த்துக்கள் கூடி மேத்தமேட்டிக்ஸில் ஒரு மிக ஃபென்டாஸ்டிக் கான்செப்ட்னா சார் வந்து இதை சொல்லுவேன் இந்த இன்டகரல் கால்குலஸ் இல்லாட்டி துகை நுண்கணிதம்னு சொல்லுவேன் அதாவது மனித சிந்தனையுடைய மேதமை அப்படின்னு இதை சொல்லலாம் செய்ய முடியாத விஷயத்தில் இந்த துறை மூலமாக என்ன செய்ய முடியும் செய்ய முடியும் சாதாரண வழியில் நம்ம கணக்கிட முடியாத அத்தனை இதை வச்சு என்ன செய்ய முடியும் நம்மளால் செய்ய முடியும் இதை குறித்து ஒரு டீட்டெயில்டு காணொலி வந்து நம்ம ஏற்கனவே வெளியிட்டுருக்கோம் இந்த காணொலியுடைய டிஸ்கிரிப்ஷனில் அதை சார் தர்றேன் எனவே அதை பார்த்துட்டு இதை பார்த்தீங்கன்னா புரியும் ஏன்னா மறுபடியும் அந்த மொத்த காணொலியை நான் தர முடியாது நான் என்ன இந்த காணொலியில் செய்கிறேன் கேட்டிங்கன்னா கைனமேட்டிக்ஸில் இந்த இன்டகரல் கால்குலஸ் எப்படி பயன்படுத்துறது இதை வந்து சார் என்ன செய்கிறேன் சொல்லி தரதுக்கு முயற்சி பண்ணுறேன் ரைட் ஃபஸ்ட்டு விஷயம் நான் சொல்கிறேன் இன்டகரல் கால்குலஸ் இன்டகரல் கால்குலஸ் இல்லாட்டி தொகை நுண்கணிதம் அப்படின்னா ஒரு வரியில் அர்த்தம் என்ன கேட்டிங்கன்னா நான் என்ன சொல்லுவேன் கூட்டல் அப்படின்னு சொல்லுவேன் அவ்வளோதான் சமேஷன் எப்படி கூட்டல் லிவிங் நத்திங் லிவிங் நத்திங் எதையும் விடாமல் கூட்டுதல் ரைட் இதுக்கு பேர் தான் இன்டக் இன்டகிரேஷன் இன்டகரல் இப்போ ஃபுர் செகண்ட் யோசிச்சு பாருங்கள் டிஃப்ரென்சியேஷன் என்னென்னு சொல்லி கொடுத்தோம் டிஃப்ரென்சியேஷன் ஒவ்வொரு நேரத்தில் இருக்கக்கூடிய மாறுதல்னு சொன்னோம் இல்லையா ஒவ்வொரு நேரத்தில் இருக்கக்கூடிய மாறுதல்களுடைய ரேட்டு அப்போ டிஃப்ரென்சியேஷன் மாற்றத்தை சொல்லுது இன்டகிரேஷன் அதனுடைய கூட்டலை சொல்லுது ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ரைட் இப்போ ஒரு சின்ன உதாரணம் மூலமாக நம்ம அந்த சுச்சுவேஷனை புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஆப்ஜெக்டு சே ஒரு வெலாசிட்டியில் ட்ராவல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்குது சே கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டியில் ட்ராவல் பண்ணி வச்சுக்கோமே சே இது வந்து டைம்னு வச்சுக்கலாம் இதை வந்து நம்ம என்ன வச்சுக்கலாம் வெலாசிட்டின்னு வச்சுக்கலாம் சே அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ரெண்டு மீட்டர் பெர் செகண்டில் என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு விடாமல் ட்ராவல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு எல்லா டைமும் ட்ராவல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ரைட் பஸ்ஸு கூட ஒரு ட்ராக்டர்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நான் என்ன விரும்புகிறேன் கேட்டிங்கன்னா சரி அது எவ்வளோ வச்சுக்கலாம் டூ மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஒரு செகண்டுக்கு ரெண்டு மீட்டர் இதெல்லாம் டைம் சரி ஒன் செகண்ட் டூ செகண்ட் இது வந்து த்ரீ செகண்ட் சே திஸ் இஸ் ஃபோர் செகண்ட் சே திஸ் இஸ் ஃபைவ் செகண்ட் இப்படி வச்சுக்கலாம் இப்போ நான் என்ன கண்டுபிடிக்க விரும்புகிறேன் கேட்டிங்கன்னா ஒன்றாவது செகண்ட்லேருந்து ஓகே நாலாவது செகண்ட் இந்த நேரத்தில் இந்த வேகத்தில் பயணம் பண்ணால் எவ்வளோ தூரம் ட்ராவல் பண்ணணும் நான் கண்டுபிடிக்க விரும்புகிறேன் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பண்ணுவாங்கன்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் என்ன செய்யறது மேஸ் எல்லாத்தையும் விட்டுருங்க ஜஸ்ட் திங்க் பண்ணி பாருங்க சரி மொத்தம் மூணு செகண்ட் அதை ட்ராவல் பண்ணியிருக்கு ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு ரெண்டுலேருந்து மூணு 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 செகண்ட் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கு அதனுடைய வேகம் கான்ஸ்டன்ட் ரெண்டு மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஒரு செகண்டுக்கு ரெண்டு மீட்டர் ட்ராவல் பண்ணுது மூணு செகண்டுக்கு அப்போ ஆறு மீட்டர் ட்ராவல் பண்ணும் இது பிள்ளைகள் முதல் புரியுதா கண்டிப்பாக புரியும் நவ் இங்கே பாருங்கள் இந்த ஆறு மீட்டருங்கிறது இந்த படத்தில் எங்கே இருக்குன்னு சொல்கிறேன் கேளுங்க இப்போ பாருங்கள் மனசில் இது எப்படி சேருங்க இந்த நீளத்தையும் அகலத்தையும் பிரிக்க பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு ஸோ இது மூணு யூனிட் இருக்குது இது பாருங்கள் ரெண்டு மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸோ இது ரெண்டு யூனிட் இருக்குது இந்த ஏரியா அப்போ என்ன இந்த ஏரியா எவ்வளவு இந்த ஏரியா லென்த் இன் டு பிரெத் மூணு இன்ட் ரெண்டு ஆறு சே சேம் சிக்ஸ் இப்போ உங்களுக்கு இன்ட்யூஷன் ஒர்க் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் அதாவது இந்த வெலாசிட்டி கருவு என்ன பண்ணுது இந்த வெலாசிட்டி கருவு என்ன கொடுக்கு என்ன சொல்லுது என்ன சொல்லுதுன்னா ஒவ்வொரு இன்ஸ்டன்ட் இவ்வளோ ட்ராவல் பண்ணியிருக்கு இந்த இன்ஸ்டன்ட்டில் வெலாசிட்டி என்ன எடுத்தோம் மீட்டர் பெர் செகண்ட் இந்த இன்ஸ்டன்ட்டில் இவ்வளோ ட்ராவல் பண்ணுது 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 அப்போ மொத்தம் எவ்வளோ ட்ராவல்னா அதனுடைய ஜாமெட்ரிக்கல் ஏரியா இன்டகிரேஷன்னா ஜாமெட்ரிக்கல் ஏரியான்னு அர்த்தம் அதைத்தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் கூட்டல் எதையும் விடாமல் கூட்டுதல்னு சொல்கிறோம் நான் உட்காட்டி பாயன் இப்போ இங்கே சிம்பிளாக இருக்குது இருந்தாலும் இன்னொரு ஒரு விஷயம் நான் பிள்ளைகளுக்கு சொல்லி தந்து தான் ஆகணும் ரைட் இந்த கருவை எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சம் கவனம் மட்டும் பாருங்கள் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இப்போ இது வந்து எப்படி ஒரு ஃபங்க்ஷனாக கருவாக வரைஞ்சி காமிச்சோம் இல்லையா வரைஞ்சோம் இல்லையா இது வந்து என்னது வெலாசிட்டியை வரைஞ்சோம் சப்போஸ் இது டிஸ்டன்ஸ் இது டிஸ்டன்ஸ் என்ன செஞ்சுருக்கோம் இவ்வளோ தூரத்துக்கு சொல்லியிருக்கோம் ஒவ்வொரு நேரத்துலையும் அவனுடைய பொசிஷனை நான் கண்டுபிடிக்க விரும்புகிறேன்னு வச்சுக்கோமே அப்போ எப்படி செய்வேன் என்ன செய்யணும் இங்கே பாருங்கள் சே இப்படி வாங்க இது வந்து ஒரு செகண்டு ஒரு செகண்டுக்கு அப்போ எவ்வளோ ட்ராவல்
4 second ku say somewhere here so ipo na enna seiyalam idha full aalaga i can join okay now ipo purinjikonga idhu enna mean pannudhu na position or displacement mean pannudhu seriya idhu enna mean pannudhu na velocity mean pannudhu right appo enna theriyudhu na velocity ude area apdi kaamcha illaya idha ovvoru instantly ule area va kaamcha indha code kadaikum idhu புரிஞ்சிருச்சுன்னா பிள்ளைங்களுக்கு ஒரு மகத்தான உண்மை புரிஞ்சிருச்சுன்னு அர்த்தம் திருப்பி சொல்கிறேன் பிள்ளைங்களா ஒவ்வொரு இன்ஸ்டன்ட்ல இருக்கக்கூடிய இங்க வரைக்கும் உள்ளதை சம பண்ணீங்கன்னா இந்த வேல்யூ இந்த இங்க வரைக்கும் உள்ளதெல்லாம் சம பண்ணீங்கன்னா இந்த வேல்யூ சே இங்க வரைக்கும் இங்க வரைக்கும் இந்த வேல்யூவை பூ இப்படி இப்படி நான் கூட போடுவோம் இது வரை இந்த வேல்யூ பூரா சம பண்ணா அப்படியே போட்டால் இந்த வேல்யூ ஸோ இதனுடைய இன்டகிரேஷன் இது இப்போ இந்த இன்டகிரேஷன்ல என்ன அட்வான்டேஜ் என்ன அட்வான்டேஜ்னா இந்த மாதிரி இல்லாமல் ஜஸ்ட் நீங்கள் வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிடலாம் வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்போ இப்போ ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்கிறேன் பிள்ளைங்களா புரிஞ்சுக்கோங்க அப்போ இது வெலாசிட்டி இது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் வெலாசிட்டி கிடைக்கிது வெலாசிட்டியை ஃபுல்லாக கூட்டினா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கிடைக்கிது ரைட் அப்போ ஏதோ ஒன்று இன்டகிரேட் பண்ணணும்னா நம்ம என்ன செய்யணும்னா எதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணா அது கிடைக்குமோ அதுதான் அதனுடைய இன்டகிரேஷன் இந்த வெலாசிட்டி யாரு இவனுடைய டிஃப்ரென்சியேஷன் அப்ப இவனுடைய இன்டகிரேஷன் யாரு இவன் உங்களுக்கு பாயிண்ட் புரியுதுங்களா அப்ப இது எதுக்கு இதை சொல்றேன்னு கேட்டீங்கன்னா இன்டகிரேஷன் செய்வதற்கு தனியா மெத்தட் கிடையாது பிள்ளைங்களா இன்டகிரேஷன் செய்யறதுக்குன்னு டிஃப்ரென்சியேஷன் செய்யற மாதிரி மெத்தட் கிடையாது நீங்க டிஃப்ரென்சியேஷனுக்கு ஃபண்டமெண்டல் மெத்தட் இருக்கு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் பிளஸ் டெல் எக்ஸ் மைனஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிவைட் பை டெல் எக்ஸ் லிமிட் டெல் எக்ஸ் டென்ஸ் டு ஜீரோ இப்படின்னு எக்ஸாக்டாக மெத்தட் இருக்கு இந்த மெத்தட் இன்டகிரேஷன் கிடையாது ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அப்போ என்ன பண்ணுறது அப்போ என்ன பண்ணணும்னா இங்கே பாருங்க இதான் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய மெத்தட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த மாதிரி டிஃப்ரென்சியேஷனை ஃபுல்லாக என்ன செய்கிறாங்க ஒய்ஏ டிஃப்ரென்ஷியேட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒய் இஸ் ஈக்வல் எக்ஸ் அப்போ டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஒன்று ஒய் இஸ் ஈக்வல் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் டூ எக்ஸ் இதெல்லாம் இந்த ஃபண்டமெண்டல் மெத்தட் செய்ய முடியும் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் கியூப் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் த்ரீ எக்ஸ்கொயர் இப்படி கண்டு கண்டுபிடிச்சி வச்சு அப்படின்னா ஒன்றை இன்டகிரேட் பண்ணால் எக்ஸு டூ எக்ஸை இன்டகிரேட் பண்ணால் எக்ஸ் ஸ்கொயர் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயரை இன்டகிரேட் பண்ணால் எக்ஸ் கியூப் எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன்னை இன்டகிரேட் பண்ணால் எக்ஸ் பவர் என் இப்படின்னு தனியாக என்ன செஞ்சுருக்காங்க இந்த மாதிரி ஒரு டேபிள் கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்காங்க இதெல்லாம் டிரைவ் பண்ணலாம் இதெல்லாம் நம்ம என்ன செய்யலாம் டிரைவ் பண்ணலாம் ரைட் ஆனால் இப்போ கைனமேட்டிக்ஸில் வந்து நம்ம இதை ஃபுல்லாக நம்ம என்ன செய்ய முடியாது நம்ம செஞ்சுக்கிட்டு இருக்க முடியாது ஏன் ஏன் முடியாதுன்னு கேட்டால் இது ஒரு செப்பரேட் ஸ்டடி விதவிதமான எல் கைனமேட்டிக்ஸ் மட்டும் இல்லை உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா சயின்ஸ்க்கும் இது தேவை சரிங்களா இப்போ ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சார் காமிக்கிறேன் அது அதோடு நம்ம என்ன செய்யலாம் இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கை நம்ம க்ளோஸ் பண்ணலாம் அதுக்கு முன்னாடி உங்கள் புக்கில் எப்படி போட்டிருக்காங்கன்னு நான் காமிச்சிட்றேன் இந்த எக்ஸாம்பிள் காமிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இதான் பிள்ளைங்க உங்கள் புக்கில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய எக்ஸ்பிளனேஷன் இங்கே பார்த்துக்கோங்க இதுதான் பரப்பளவு இதான் அவங்க என்ன செஞ்சு காமிக்கிறாங்க இது வந்து இன்டகிரேஷன் சப்போஸ் இது வந்து இந்த மாதிரி நேர் கூட இருந்தால் ஸ்லோவாக ஜாமெட்ரிக்கில் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஆனால் அதே இப்படி கருவாக இருந்தால் கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்போ கிளாசிக்கல் மெத்தடுக்கு போகணும் ஸோ கிளாசிக்கல் மெத்தட் போகிறதுக்கான எப்படி ஸ்டெப்ஸ் எடுத்து வைக்கிறது நீங்கள் ஒவ்வொரு இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன இந்த ஒரு ஏரியா இந்த ஏரியாவை எடுத்து உங்களுக்கு இந்த ஏரியா என்னது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல ஒரு சென்டர் பாயிண்ட் எடுத்து இதனுடைய ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு சொன்னால் இதனுடைய டிஸ்டன்ஸை டெல் எக்ஸ்ன்னு சொன்னால் இந்த ஏரியாங்கிறது என்னது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இன்ட்டு டெல் டெல் எக்ஸ் அப்போ இது என்ன நம்ம என்ன செய்யலாம் ஜெனரலாக சொன்னோம்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் இந்த இடத்துல எக்ஸை வந்து எக்ஸ் ஒன் வச்சுக்கிறேன் எக்ஸ் ஒன் இன் டூ இந்த கேப்பை டெல்டா எக்ஸ் ஒன் டெல்டா எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டூ இன்டூ டெல்டா எக்ஸ் டூ இப்படியே கூட்டிக்கிட்டே போகணும் அப்போ இப்படி கூட்டிகிட்டு போகிறது இப்போ என்ன செய்யலாம் சிம்பிளாக செஞ்சிடலாம் ஸோ இன்டகிரேஷன் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்மா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டெல் எக்ஸ் ரைட் சே எக்ஸ் வந்து ஒன்னுலேருந்து என் வரைக்கும் போச்சுனா இல்லாட்டி சே ஏலேருந்து பி வரைக்கும் போச்சுனா இந்த கேஸ் அப்படி தான் இருக்குது ஸோ ஏலேருந்து பி வரைக்கும் ஸோ திஸ் இஸ் அ டிடிஎஸ் ப்ராசஸ் அப்போ நம்ம மேத்தமெட்டிக்கல் ப்ராசஸ் போகிறோம் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு இதே தான் எழுதுகிறோம் இந்த இருக்குல்ல இந்த சிக்மாவுக்கு பதிலாக சமேஷன் எதையும் விடாத சமேஷ
இப்போ நான் என்ன பண்ணிக்காங்கிறேன் கேட்டிங்கன்னா ஒரு ப்ராக்டிக்கல் கேஸ் எடுத்து என்ன செய்வோம் இந்த பக்கத்தை எடுத்துக்கலாம் இங்கே நம்ம என்ன செய்யலாம் ஆராய்ச்சி பண்ணி காமிக்கலாம் ஸோ அது பிள்ளைங்களுக்கு என்ன வரும் ஒரு கிரிப் வரும் ஓஹோ இதுதான் பெட்டரான் சொல்லி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியல் கால்குலஸ் சொன்ன கால்குலஸில் ஆரம்பித்து அதே கதைக்குள்ளே போய்க்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு 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 அப்படி ஒரு கிளிஃப் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க பிள்ளைங்களா இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஒரு கிளிஃப் இருக்கு ஓகே இந்த கிளிஃப்ல வந்து ஒரு மனுஷன் நிற்கிறான் சரி நீங்கள் தான் நிற்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஓகே நீங்கள் என்ன செய்யறீங்க ஒரு கல்லை வந்து இந்த இடத்துக்கு வந்து அப்படியே ட்ராப் பண்ணுறீங்க சரிங்களா இப்போ இந்த கல்லுடைய வெலாசிட்டி நமக்கு தெரியும் நம்ம அதில் கண்டுபிடிச்சி வச்சோம் எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சோம் நைன் பாயிண்ட் இ எயிட்டீன் கண்டுபிடிச்சோம் சரிங்களா சப்போஸ் இது இது என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருந்துச்சு அதே நேரத்தில் நல்லா யோசிச்சு பார்த்துக்கோங்க நம்மளுக்கு அதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பண்ணுறது நான் சார் உங்களுக்கு சொன்னேன் அதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பொசிஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் டிசி டி ஸ்கொயர்னு ரைட் இப்போ நம்மளுக்கு இதுதான் தெரியும்னு வச்சுக்கிடுவோம் இந்த வெலாசிட்டி தான் நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் தெரியும் இப்போ டிஸ்பிளேஸ் பண்ணி நான் கண்டுபிடிக்கணும் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இங்கே பாருங்கள் நான் அதை எப்படி ஆரம்பிக்கணும்னு சொல்கிறேன் ஸோ வெலாசிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் பாயிண்ட் எயிட் டி சரியா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்மால் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பண்ணுறதா வச்சுக்கிடுவோம் சரிங்களா அப்போ வெலாசிட்டி இன்டு ஸ்மால் டிஸ்டன்ஸ் டிடி ஸ்மால் டிஸ்டன்ஸ் ஸ்மால் டைம் வெலாசிட்டி இன்டு ஸ்மால் டைம் பண்ணால் அந்த டிஸ்டன்ஸ் கிடச்சிருமா என்ன டிஸ்டன்ஸ் கிடச்சிருவோம் அந்த ஸ்மால் டிஸ்டன்ஸ் கிடச்சிரும் மீனிங் சே நான் டிஸ்டன்ஸை எஸ்ன்னு வச்சுக்கிட்டா ஐ சே திஸ் எஸ் டிஎஸ் ஸ்மால் டிஸ்டன்ஸ் அது எவ்வளவு நைன் பாயிண்ட் எயிட் டி இன்டு டிடி எல்லாம் நான் என்ன ஆப்ரேஷன் செய்கிறேன்னு புரியுதா பார்த்துக்கிட்டே வாங்க பிள்ளைங்களா இப்போ என்ன செஞ்சுருக்கேன் ஸ்மால் டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறேன் அதுக்கு என்ன செய்யணும் இந்த வெலாசிட்டி இன்டூ டிடியால் போயிருக்கணும் ஸோ வெலாசிட்டி எவ்வளோ நைன் பாயிண்ட் எயிட்டி ஸோ நைன் பாயிண்ட் எயிட்டி இன்டூ டிடி இதை நம்ம என்ன பண்ணணும் இன்டெகிரேட் பண்ணணும் இல்லைங்களா இப்போ நம்மளுக்கு எனக்கு என்ன வேணும் எஸ் வேணும் அப்போ என்ன செய்யணும் இன்டெகரல் டிஎஸ் அது என்ன கொடுத்துருவோம் எஸ் கொடுத்துருவோம் அப்போ எஸ் எவ்வளவு எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டெகரல் நைன் சரியா இப்போ எப்படி டீ இன்டெகிரேட் பண்ணால் நம்மளுக்கு தெரியாதுன்னு நம்ம இன்டெகிரேஷன் படிக்கலை அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் டேபிள் போவோம் இந்த டேபிள் என்ன சொல்லுதுங்க பாருங்கள் எக்ஸ் பவர் ஆரை இன்டெகிரேட் பண்ணி காமிக்கிறாங்க எக்ஸ் பவர் ஆரை இன்டெகிரேட் பண்ணால் எக்ஸ் பவர் ஆர் ப்ளஸ் ஒன் டிவைட் பை ஆர் ப்ளஸ் ஒன் ரைட் ஸோ இதை அப்படியே நீங்கள் பயன்படுத்துனீங்கன்னா எப்படி பயன்படுத்துவீங்க நைன் பாயிண்ட் எயிட்டை கான்ஸ்டன்ட் வெளியே எடுத்துருங்க இது டீ பவர் ஒன்று தானே அங்கே ஆர்னா ஆர் பவர் ஆர் ரேஷன் இப்போ ஒரு ஒன் டிவைட் பை ஆர் பவர் ஆர் ப்ளஸ் ஒன்று பார்த்தோம் ஸோ இது ப்ளஸ் ஒன்றுங்கிறதுனால ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை ஒன் ப்ளஸ் ஒன் அஃப்கோர்ஸ் ப்ளஸ் சி இருக்கு இப்போதைக்கு சார் பிள்ளைகளை குழப்ப வேண்டாம் சியை விட்டுறேன் ஓகே ஸோ திஸ் பிகாம்ஸ் நைன் பாயிண்ட் எயிட் டி ஸ்கொயர் டிவைட் பை டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் டி ஸ்கொயர் எஸ் இப்போ இதை பாருங்கள் பிள்ளைகள் இதை நம்ம ஏற்கனவே படித்த ஈக்குவேஷனுக்கு பாருங்கள் ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் டி ஸ்கொயர் வந்துருச்சு இப்படி தான் இன்டெகிரேஷன் செயல்படுது பிள்ளைங்களா இப்படி தான் எந்த சுச்சுவேஷன் எடுத்தாலும் அந்த சுச்சுவேஷனை நீங்கள் என்ன செய்யணும் கவனமாக பார்த்து கிராஃபிக்கல்னா கிரா கிராஃபிக்கல் அனலிட்டிக்கல்னா அனலிட்டிக்கல் மூலமாக உங்களால் என்ன செய்ய முடியும் அதை சம் அப் பண்ண முடியும் சம் அப் பண்ணி உங்களுக்கு என்ன பேராமீட்டர் வேணுமோ அந்த பேராமீட்டரை கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்போ இன்டெகிரேஷன்னா என்ன அர்த்தம் கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் ஒரு ஃபங்க்ஷனுடைய மொத்த கூட்டு தொகை நீங்கள் எங்கேருந்து எங்கே கூட்ட விரும்புகிறீங்களோ அந்த கூட்டு தொகைக்கு பேர் இன்டெகிரேஷன் இதை தவிர அதில் பெரிய விஷயம் ஒன்றும் இல்லை டெக்னிக்ஸ் ஏராளமான டெக்னிக்ஸ் இருக்குது இன்டெகிரேட் பண்ணுறதுக்கு ஏராளமான டெக்னிக்ஸ் இருக்குது ஸோ பிள்ளைகளுக்கு ஓரளவுக்கு உணர முடியும்னு நினைக்கிறேன் பட் நீங்கள் செல்ஃபாக ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா ரியலைசேஷன் என்ன ஆகிட்டே இருக்கும் டீப் ஆகிட்டே போகும் ஏதேனும் சந்தேகங்கள் இருந்துச்சுன்னா கமன் பாஸில் சாருக்கு தெரியப்படுத்துங்க உங்கள் அனைவருக்கும் கலாபாரதியின் ஆண்டு வாழ்த்துக்கள் பிள்ளைகளா